Hi guys, we're here again. Uh, we're going to do an in-depth review ng Blue Capote. So, we're going straight for the close-up view para mas makita nyo yung details na gusto ko i-emphasize. So, aside from the fact na it's made of rubber, syempre, so obviously, if it's rubber, silicon, uh, hindi na yan papasukin ng tubig. Uh, air or water cannot go through it talaga. So, non-porous siya. Uh, the first detail I want to show you is, of course, the reflector. So, if you notice, uh, unlike most kapotes, ito meron siyang kasamang reflector. Ang maganda sa reflector niya is hindi siya tinahe. Naka-vulcanize siya actually. So, if you put it on the reverse side, wala kang makikita ang stitching. Nakadikit siya. So, ano ang advantage nun? So, dahil hindi siya tinahe, walang stitch holes. Kung walang stitch holes, wala rin papasukan yung tubig. Kasi pag tinahiyan, kung saan dumaan yung sinulid at kung saan bumutas yung karayong, doon papasok yung tubig. Okay? Another detail I want to show you is yan. If you look at the underarms and you can compare it to yung mga iba dyan, is pulido yung gawa. Usually, the underarm and the crotch area, dyan nagsasalubong yung mga tugtong ng kapote. So, if you notice, pulido siya. Walang mga excess-excess. Uh, lapat na lapat no ginawa uh, we can show the crotch also wait ito yung crotch area sa pants yan you can see pulido rin doon nagsalubong yung mga dugtong ng paggawa ng pants pulido pulido ang gawa so that's important and then um, if you notice the detail nung Pagka ano niya, uh, vulcanized, it's slanted. Hindi lang siya straight line na gano'n, slanted siya. So dahil slanted siya, parang makapal tuloy yung vulcanizing surface area niya. And then, uh, mas stronger yung bond. Mas hindi mo yan basta-basta mapaghihiwalay. Dahil mas malapad ang daan nung, ano, nung dikit. Okay. And then of course, Um, yung takip ng zipper. So, ang una maganda dito yung zipper niya, pino. So, hindi siya maganit. Pag malalaki kasi yung ipin, medyo maganit. Ito, pino. Uh, I don't know if you've experienced sa ibang kapote, medyo parang sumasabit-sabit na ganun. Dito, wala. Yan. So, very smooth. And then, of course, yung zipper na yan, yan usually yung pinapasok ng tubig sa harap. So, kailangan niya ng waterproofing. So, ang ginawa dito sa blue kapote is one, may first layer. Yung nakatakip doon, ba diba? First layer. And then, if you notice, mag-overlap siya. Magkakaroon ng folding. Bago mag-button na ganun. Para folding. So, kung sisilipin mo, yung pwedeng pasukin ng tubig dito, hindi makakalusot. Kasi may nakatupi eh. May nakatuping ganun, no? na naka-overlap. So, kahit na sprayan natin yan ng tubig, hindi lulusot. Mamaya mag na tayo. Uh, shower test. Ipapasok natin to sa banyo. Isha shower natin. Tingnan natin kung talagang uh, maganda ang waterproofing ng zipper sa harap. Pero, based on the construction pa lang, mukhang okay na. And then, after this, we'll do also a stress test. Tingnan natin kung marami kasi nag-aalangan because it's a bit lighter than yung mga usual na kapote. Feeling nila because it's lighter or feeling nila it's uh, manifest. Malambot kasi yung ano eh. Actually, hindi siya tulad ng iba na makati sa katawan. Ano. Malambot yung tela nito. Maganda. Um, yung mga ganito kalambot, usually ito yung hindi nagbabakbak agad. At saka kahit i-fold-fold mo, lukot mo, hindi siya naglilinya. ba diba? Hindi siya nag Hindi ka tulad ng iba pag pinold mo, naglinya. Tapos yung linya na yun, doon magsisimula yung... Uh, see page ng water and then eventually magbabakpak yung liquid. Ito wala siyang baking na magbabakpak. Yan na siya yung material itself. So yon. So ang next part nitong video na to is yung stress test. Uh, mag ano tayo tingnan natin na uh, pakita natin na kahit na ganyan siya kalambot at ganyan siya kanipes uh, matibay siya actually. Okay?